வணக்கம் இது முதல் கேள்வி இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் செந்தில் தமிழகத்தின் முதல் கேள்வி இனி எங்களுடையது ஆட்சியாளர்களை நோக்கி அரசியல்வாதிகளை நோக்கி அதிகார வர்க்கத்தை நோக்கி அச்சமின்றி விருப்பு வெறுப்பின்றி நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு தினமும் ஒன்பது மணிக்கு தமிழகத்தின் முதல் கேள்வியை உறக்க எழுப்புகிறது அந்த விதத்தில் அரசியல் சாசன சட்டப்படி பதவியேற்றுக் கொண்ட ஒரு அமைச்சர் பகிரங்கமா ஒரு மிரட்டல் விடுகிறார் நடிகர் கமல்ஹாசன் பேசிய ஒரு கருத்து சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது அதற்கு ஆதரவாக அதற்கு எதிராக என்று பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் கருத்துக்கள் வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில ஒரு அமைச்சர் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் கமல்ஹாசனின் தடித்த உதடுகளுக்குள் இருக்கக்கூடிய கொழுப்பேறிய நாக்கை இந்துக்கள் அறுக்க வேண்டும் ரொம்ப கடுமையான வார்த்தை இன்னும் அதை அதிகமாக சொல்றதை விட அவர் என்ன சொன்னாருங்கிறத சொல்றதை விட அவர் என்ன சொன்னார் அப்படிங்கிறத பார்த்து விட்டு அதிலிருந்து நம்ம வாதத்திற்குள் நகரலாம் விருந்தினர்களும் நம்மோடு இணைஞ்சிருக்கிறாங்க அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி கூறிய கருத்துக்கள் இப்போது முன்னாடியே தீவிரவாதம் இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் அது தப்பு இல்லை முதல் சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி முதல் தீவிரவாதிய இந்து தான் சொன்னது வந்து கமல்ஹாசனுடைய தடித்த உதடுகளுக்குள் இருக்கின்ற அந்த பொறுப்பேறிய நாக்கை இந்துக்கள் அறுக்க வேண்டும் என்பதற்கு அவர் உசுப்பேற்றி விடுகிறார் இந்துக்களை இந்துக்கள் அறுக்க வேண்டும் என்பதற்கு அவர் உசுப்பேற்றி விடுகிறார் ஒரு அமைச்சர் வந்து இந்துக்களை உசுப்பேற்றி விடுறாரா அப்படிங்கிற கேள்வி இந்த இடத்துல எழுகிறது நிறைய கேள்விகள் இருக்கின்றன நான் கருத்துரையாளர்களை அறிமுகப்படுத்திவிட்டு விரைவாக வாதத்திற்கு பயணிக்கின்றேன் அரங்கில் நம்மோடு எழுத்தாளர் திரு வே மதிமாறன் அவர்களும் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு அய்யநாதன் அவர்களும் இணைகிறார்கள் இருவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் நேரலில் நம்மோடு கோவையில் இருந்து அஇஅதிமுக சார்பில் கோவை செல்வராஜ் அவர்களும் மக்கள் நீதி மையத்தின் சார்பில் கரூரில் இருந்து கவிஞர் சினேகன் அவர்களும் இணைகிறார்கள் திரு சினேகன் திரு கோவை செல்வராஜ் உங்கள் இருவருக்கும் கூட என்னுடைய வணக்கம் இந்த முதல் கேள்வி நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்று கோவை செல்வராஜ் உங்களிடமிருந்தே தொடங்குற ஒரு ஒரு பதவி பிரமாணம் எடுக்கிறார் ரகசிய காப்பு பிரமாணம் எடுத்து அமைச்சரான ஒருவர் மத பிரச்சனை தூண்டி விடாதா சார் சமூக நல்லிணக்கத்தை கெடுக்கிறாரா ஒரு ஒருவருடைய நாக்கை அறுக்கணும்னு சொல்றது அதுவும் இந்துக்கள் அவருடைய நாக்கை அறுப்பதற்கு அவர் வந்து தூண்டி விடுறார்னு சொன்னா அமைச்சர் இந்துக்களை அல்லது இந்துத்துவ கொள்கை கொண்டவர்களை கமலுக்கு எதிராக திருப்புகிறாரா அதாவது நீங்க கேட்கிற கேள்வியோ நீங்க பேசுறதோ ஒரு வித்தியாசமா இருக்கு நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க கமலஹாசன் பேசுறது என்ன ஒரு மதத்துல யாராவது ஒருத்தர் தீவிரவாதியாக செயல்பட்டால் தீவிரவாதியாக செயல்படுகிறால் அவரைத்தான் தண்டிக்க வேண்டும் மொழிய அந்த தீவிரவாதத்தை அடக்கிற மொழிய ஒட்டுமொத்த மதத்தையுமே குற்றவாளின்னு சொல்றாங்கன்னா முரண்படுவதற்கு எல்லா உரிமைகளும் உங்களுக்கு இருக்கிறது அனைவருக்கும் இருக்கிறது மாற்றுக்கருத்து இல்ல அவர் சொன்ன கருத்து இந்துக்களுடைய மனதை சொன்னால் சட்ட ரீதியில் அவர் மீது வழக்கு தொடரலாம் ஆனால் ஒரு அமைச்சரே அவர் நாக்கா இருக்கணும்னு சொன்னார் காவல்துறைப்படுத்தார் <laughs> 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 அவருடைய கருத்திற்கு சட்ட ரீதியாக எதிர்மறை சேர்ந்தவர்கள் ஒரு கருத்து சொன்னா கூட ஒரு அமைச்சர் ஒரே ஒரு கேள்வி சார் இந்த நாட்டுல போலீஸ் மேலையும் நீதித்துறை மேலையும் சட்டத்துறை மேலையும் அமைச்சருக்கு நம்பிக்கை இல்லையா யாராவது ஏதாவது பேசினா நாக்க வெட்டலாம் கையை வெட்டலாம் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு அமைச்சர் போயிட்டாரா நீங்க பாருங்க நீங்க இல்ல இல்ல நீங்க வந்து கமலஹாசனுக்கு வேணும் இவ்வளவு வக்காலத்து வாங்கலாம் அதுக்கு இல்ல நான் திருப்பி சொல்றேன் இல்ல 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 முதல் கேள்வி எந்த யாருக்கு வக்காலத்து வாங்கணும் இல்ல ஒரு அமைச்சர் கருத்து அமைச்சர் சொன்னது சரியா நீங்க அதுக்கு வாங்க கோவில் சொல்றாங்க அமைச்சர் நாக்கை அறுப்பேன் அப்படின்னு சொல்றது அது இந்துக்களை தூண்டி விடுறது சரியா வந்து நீங்க இல்ல இல்ல நீங்க நடந்த நிகழ்ச்சியவே மாத்தி 
அதை அப்படியே மாத்தி கொண்டு போறதுக்காக நீங்க நீங்க தான் கலவரத்தை தூண்டுற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கீங்க அமைச்சர் பேசுறது கல அமைச்சர் பேசி நீங்க தான் பேசுறது கலவரத்தை தூண்டுற மாதிரி இருக்கு அமைச்சர் பேசி இன்னொரு வாட்டி வேணா கேக்குறீங்களா சார் இன்னொரு வாட்டி அமைச்சர் என்ன பேசிட்டார் சார் அமைச்சர் உடங்க சார் அவரோ அவரோ ஒரு மனுஷன்தா சார் அவரோ ஒரு மனிதன் தமிழ்நாட்டுல பிறந்தவர் தமிழ்நாட்டுல வளர்ந்தவர் தான் என்ன சொல்றாரு தமிழ்நாட்டுல வந்து மத இனம் ஜாதி அடிப்படையில் யாரும் கலவரம் இல்லாம ஒற்றுமையா ஒற்றுமையாக அவர் யார சொன்னாரு என்ன சொன்னாரு இந்துக்கள் கலவரம் இல்ல இல்ல நான் திருப்பி உங்களுக்கு டவுட் ஆர்க்கு நினைக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் அமைச்சர் அமைச்சர் பேசியத நம்ம இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் செல்வராஜ் அமைச்சர் பேசிய கருத்து நம்ம இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் அமைச்சர் பேசியத பார்த்துட்டு உள்ளபடியே ஒரு மூத்த அரசியல்வாதி கோவை செல்வராஜ் அதுல எந்த தப்பு இல்லேன்னு சொன்னார்னா முதல் கேள்வி இந்த வார்த்தை தொடர்ந்து நிறுத்தலாம் அமைச்சர் பேசியத நம்ம மீண்டும் ஒரு முறை பார்க்கலாம் சுதந்திர காலத்திலே தீவிரவாதம் ஆரம்பிச்சுன்னு சொல்லலாம் சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடியே தீவிரவாதம் இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் அது தப்பு இல்ல முதல் சுதந்திரத்துக்கு பின்னாடி முதல் தீவிரவாதியை இந்து தான் சொன்னது வந்து கமல்ஹாசனுடைய தடித்த உதடுகளுக்குள் இருக்கின்ற அந்த பொறுப்பேறிய நாக்கை இந்துக்கள் அறுக்க வேண்டும் என்பதற்கு அவர் உசுப்பேற்றி விடுகிறார் இந்துக்களை கேட்டீங்களா தடித்த உதடுகளுக்குள் இருக்கும் பொறுப்பேறிய நாக்கை இந்துக்கள் அறுக்க வேண்டும் இது சமாதானத்திற்கு அவர் முயற்சி பண்றதா எடுத்துக்கணுமா அமைச்சர் அவர் யார சொன்னாரு கமல்ஹாசன் தான் சொல்றாரு கமலஹாசனின் உதடுகளுக்குள் இருக்கக்கூடிய அவர் வந்து இந்த ஒட்டுமொத்த இல்ல இல்ல அதாவது நீங்க நீங்க பொதுவா பேசுங்க ஒட்டுமொத்த இந்துக்களையும் சொல்ல வேண்டாம்னு சொல்றாரு இந்துக்களை பத்தி பேசுறதுனால அவரை கோபமா பேசுறாரு இந்துக்களை பச்சை இந்த நேரத்துல கோட்சேவோ மகாத்மா காந்தியோ தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு தேவையே இல்லையே சார் தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு தெரியாம ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவர் இது மாதிரி பேசுற நியாயமா சார் நான் வரேன் செல்வராஜ் அவர்களை பேசியதுல இருந்து நமக்கு தெரியும் அவர்களுக்கு காந்தி தேவையில்லை காந்தி படம் போட்ட நோட்டுகள் தான் தேவைப்படுகிறது ரொம்ப நாகரிகமான அரசியலை முன்னெடுப்பதற்கு தான் நம்மவர்கள் மக்கள் நீதி மையத்தை இங்கே துவங்கி நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் ராஜேந்திர பாலாஜியோடைய மொழியில் சொல்ல வேண்டுமென்றால் இந்த நாகரிகத்தை விட்டு நாங்கள் இறங்கி வர வேண்டியிருக்கிறது முதல்ல இந்த மாதிரி ஒரு மத உணர்வை தூண்டி விடுகிற அந்த குற்றத்திற்காக இந்நேரம் ராஜேந்திர பாலாஜி கைது செய் செய்துப்பட்டிருக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் எந்த இடத்துல எதை பேசணும் அது பண்ணட்டும் சட்ட ரீதியாக சந்திக்க நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் முதல்ல பேச்சு சுதந்திரத்தை கொடுங்க மறுகதியா பேசுங்க அது கிடையாது ஒரே ஒரு விஷயம் செல்வராஜ் அவர்களே முதல்ல பேச்சு சுதந்திரத்தை கொடுங்க பேச்சு சுதந்திரத்தை கொடுங்க நடவடிக்கை எடுத்தால் அதற்கு மக்கள் நீதி மையமும் கமல்ஹாசனும் தயாராக 
நாங்கள் தயாராக தான் இருக்கோம் எதையுமே சட்டத்தை மீறி சட்டத்துக்கு பயந்து ஓடி ஒளியிறது எங்களுக்கு கிடையாது முன் ஜாமீன் வாங்கிட்டு ஓடுறது கிடையாது வழக்க தள்ளி போடுறது இல்ல வழக்கம் எங்களுக்கு கிடையாது நாங்கள் மக்களோடு நிக்கிறோம் சட்டத்தோடு நிக்கிறோம் சட்டத்தை முடி சந்திப்போம் வாங்க கமலஹாசன் தன்னுடைய கருத்தில் உறுதியாக இருக்கிறாரா அல்லது பின் வாங்குவாரா அவர் தன்னுடைய தேர்தல் பிரச்சார பயணங்களை ரத்து செய்கிறாரா எங்களை பொறுத்தவரைக்கும் நான் அரவக்குறிச்சியில் இருக்கேன் அதற்காக எப்போதும் ஒரு நிமிடம் கூட நாங்கள் தேர்தலை ரத்து செய்யவில்லை ஏனென்றால் எங்களுக்கு வேற இதோ பதினாறாம் தேதி மறுபடியும் வருகிறார் அதே அரவக்குறிச்சியில் அதே சார் நகரில் நாங்கள் அவர் பேசுகிறதுக்கான அனுமதியை பெறுகிறோம் அரசாங்க அதிகாரிகளும் தருவதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள் ஊடகங்கள் திருச்சி அதை பொய்யாக ஒரு மிகப்பெரிய பூதாகரமாக கொண்டிருக்கிறது யாருக்கும் பயந்துகிட்டு கமலஹாசன் மட்டுமில்லை கடைசி நில மக்கள் நிலை தொண்டு வரைக்கும் யாருக்கும் பயந்துட்டு போதல பதினாறாம் தேதி அதே மண்ணில் அதே பிரச்சனை நாங்கள் பேசுவோம் திருப்பியும் திரு மதிமார் திருப்பியும் ஓடணும் சொல்லி ஊடகங்கள் சொல்லி இருக்காங்க அந்த மண்ணை விட்டு ஓடல அந்த மண்ணை விட்டு ஓடல அந்த மண்ணில் நின்று பேசுவோம் திரு மதிமார் கமலஹாசனுடைய கருத்துக்கு இதே இதே கருத்தை ஒரு ஒரு நாக்கை இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற கருத்து அமைச்சர் ஒரு வேற ஒரு அமைப்பை பார்த்தோ அல்லது வேற ஏதோ ஒரு இயக்கங்களை பார்த்தோ சொல்லி இருந்தார் என்று சொன்னால் இதற்குள் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் உள்ளிட்ட எதிர்கட்சிகள் அல்லது இன்ன பிற கட்சிகள் இடதுசாரிகள்லாம் கடுமையாக தங்களுடைய எதிர்மணி ஆற்றிப்பாங்க அஃப்கோர்ஸ் நேற்று திராவிடர் கழக தலைவர் வீரமணி க கருத்தை சொல்லிக்கிறார் இன்ன பிற ஆனால் இன்றைக்கு முறைசொலியில் பார்க்குறேன் அது குறித்து எந்த கருத்தும் இல்லை திமுக போன்ற பிரதான எதிர்கட்சிகள் மௌனம் சாதிக்கின்றன எனில் கமலஹாசன் தெரிவித்த கருத்தில் கமலஹாசனுக்கு உள்நோக்கம் இருப்பதாக இவர்கள் எல்லாம் சந்தேகிக்கிறார்களா இல்ல நேற்று கமல் பேசின ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குல்ல அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் இன்னைக்கு அமைச்சர் பதில் சொல்லியிருக்கிறதுக்கு பொருந்தல அமைச்சர் ரொம்ப மிகைப்படுத்தி அதை கண்டிக்கிறார் வழிந்து ஏன் அமைச்சர் கண்டிக்கிறாரு கமல் ஏன் அப்படி பேசினாருங்கிறதுக்கான பின்புலத்தை நம்ம பார்க்கறது ரொம்ப முக்கியம் கமல் எங்க பேசுறாரு பள்ளப்பட்டியில பேசுறார் பள்ளப்பட்டி முழுக்க முழுக்க அந்த பகுதி இஸ்லாமிய உள்ள பகுதி எனக்கு பழக்கமான ஒரு பகுதி அங்க என்ன பேசுறார் பேச்சு இந்த சொந்த சர்ச்சைக்குரிய ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு முன்னால் அவர் என்ன பேசுறாருன்னா தீவிரவாதிகள் எல்லாரும் தீவிரவாதிகள் தான் அவங்களும் தீவிரவாதிகள் இவங்க தீவிரவாதிகள்னு அதை சொல்லிட்டு பின்னால இதை சொல்றாரு ஏன் முன்னால் அந்த தீவிரவாதிங்கிறத மறைமுகம் என்ன சொல்றாருனா இஸ்லாம் தீவிரவாதத்தை ஏன் அதை அதை சொல்லி சொல்றாருன்னா இவர் மேல் உள்ள குற்றச்சாட்டு இஸ்லாமியர்களை தீவிரவாதியாக சித்தரிச்ச துணி இவரோட படங்கள் விசுரூபம் அந்த போது இருந்தது அது பெருமளவில் இஸ்லாமிய அமைப்புலாம் எதிர்கொள்ளப்பட்டது அப்ப இஸ்லாம் மத்தியில் பேசும்போது அந்த நினைவு இருக்கும் என்பதனால் தான் கமல் பேசுகிறார் இன்னொன்னு கமல் இப்படி வந்து இவர் பாலாஜி அமைச்சர் பாலாஜி டென்ஷன் ஆகிற அளவுக்குலாம் கமல் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் பேசலை ஏன்னா அவர்கிட்ட அந்த துணியும் கிடையாது அவரோட படங்கள் நீங்கள் தமிழ் சினிமாவை பார்த்துட்டிங்கன்னா முதல்ல ரோஜா மணிரத்னம் தான் ஆரம்பிச்சு வைக்கிறாரு இஸ்லாமிய மக்களை தீவிரவாதிகளாக சினிமாவில் இல்லை சமூகத்திலேயே அதுக்கப்புறம் ஆர் கே சொல்லி அர்ஜுன் விஜயகாந்த் வரைக்கும் எல்லாரும் நீட்ச வந்தாங்க ஆனால் கமல் ஒருபடி மேலே போய் என்ன பண்ணார் விஸ்வரூபத்துலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தான் இருக்கிற தீவிரவாதிகள் கிட்ட இருந்து அமெரிக்காவை பாதுகாக்கிற ஒரு இந்திய தேசபக்தராக அவரோட தேசபக்தி அமெரிக்காவை பாதுகாக்கிற தேசபக்தியா சர்வதேச அளவில் ஆப்கானிஸ்தான் குருட போட்டு பண்ணாரு அதுல என்ன சர்ச்சை இங்க வந்ததுன்னா அந்த தீவிரவாதிகள்ல ஒருத்தர் கூட வேற்று மதத்துக்காரரா இல்லாம எல்லாமே இஸ்லாமியராகவும் அந்த இஸ்லாமிய வழிபாட்டு முறைகள் கூட ஒரு தீவிரவாத குறியீடா போட்டு தான் விசுரும் எதிர்ப்பாக இருந்தது என்பது அந்த மக்களுக்கும் தெரியும் இவருக்கும் தெரியும் அந்த விஸ்வரூபத்தை மறைப்பதற்காக அந்த இஸ்லாமிய தீவிரவாத இன்னொரு விஷயத்த சொல்ற இதை விட்டுருங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்து ஜக்குபாய் படம் திருட்டி வீசுடி வந்து பெரிய பிரச்சனையாச்சு அப்ப ரஜினி கமல் சரத்குமார் ராதிகா எல்லாரும் பிரஸ் மீட்ல உட்கார்ந்து இருக்கும் போது அதில் கைதானவர் திருட்டி வீசியில் கைதானவர் ஒரு இஸ்லாமியர் அதுல யாரும் பேசாத ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கமல் பேசுறாரு என்ன பேசுறாரு தெரியுமா இந்த திருட்டி வீசியில் வருகிற பணம் மும்பை குண்டு வெடிப்பில் பயன்படுத்துகிற தீவிரவாதிகளுக்கு பயன்படுத்தும்னு அதை ரிலேட் பண்ற அதுக்கு இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் ஏன்னா கைதான ஒரு முஸ்லீம் என்பதனால் அந்த தீவிர இது மாதிரி தொடர்ச்சியா சினிமாவிலும் சினிமாவுக்கு வெளியிலும் தீவிரவாதம் என்பது இஸ்லாமியர்களை முடிச்சு போட்டு பேசின கமலஹாசன் அந்த இடத்துல பேசும்போது அதன் மக்கள் நினைவு வச்சிருப்பாங்க என்பது மதிபான கமலஹாசன் இரண்டு தரப்பு நேற்று காலத்தின் குரல்ல பேசி முரளி அப்பாஸ் ஒரு ஆதரத்தை வைக்கிறாரு அதே காணொலியில கமலஹாசன் இஸ்லாமியர்களில் இஸ்லாமிய பயங்கரவாதம் குறித்தும் பேசினாரு அதையும் இங்க இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்கள் யாரும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அதே போல் என்று சொல்லிவிட்டு அதன் பிறகு கோச்சையை சொல்றாரு சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் தீவிரவாதி
இது வந்து பள்ளப்பட்டிக்காக மட்டும் பேசணும் ஒரு பேச்சு விஸ்வரூபம் என்பதும் பொது வழிகளில் பேசுறதுங்கிறது கமலஹாசன் என்கிற பிரமுகர் இந்த உலகத்துக்கு சொல்லுகிற செய்தியாக வருது பள்ளப்பட்டியில் மட்டும் அதை பேசுகிறாரு இந்த பொது தேர்தல் நாடாளுமன்றத்தில் நடந்த பெரிய பொது தேர்தலில் கூட இந்த செய்தி அவர் பேசவே இல்லை அப்போ முழுக்க இஸ்லாமிய இருக்கிற பகுதியில் தன்னை ஜஸ்டிஃபை பண்ணிக்கிறார் நல்லா தெரிஞ்சுங்க இந்து அப்படின்னு கோட் சேவை சொல்லுவதன் மூலமாக தன்னை ஒரு இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகள்னு சொன்ன இஸ்லாமிய எதிர்ப்பு கண்ணோட்டம் இருக்குது அதை டேலி பண்ணுவதற்காக உளவியல் ரீதியாக வலிந்து என்ன பண்ணுறாருனா இந்து அமைப்பு பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸ்ன்னு சொல்கிறாருல சொல்லாமல் கோட் சேவை சொன்னா பிரச்சனை வராதுன்னு சொல்லி ஏற்கனவே கோட் சேவை ஆல்ரெடி தண்டிக்கப்பட்ட ஒரு கிரிமினல் அதனால கோட் சேவை ரிலேட் பண்ணி அதை சொல்றாரு அதுதான் தவறாக சித்தரிக்கப்பட்டதை தவிர கமல்ஹாசன் மக்களை பத்தி சொல்லிடணும் இஸ்லாமிய மக்கள் நான் தொடர்ந்து பல கூட்டங்களில் இஸ்லாமிய மக்கள் எல்லா மக்கள் மத்தியிலும் பேசுறேன் இஸ்லாமிய மக்கள் அந்த இடத்துல போட்டு கூட ஒரு இந்து தீவிரவாதின்னு சொல்லும் போது எந்த மக்களும் கைதட்டல நான் பாட்ட பல பகுதிகளில் நாம் பேசின யார் பேசினாலும் இஸ்லாமிய மக்கள் இந்து மொத்தம் திட்டி பேசினா அவங்க வரவேற்கிறது இல்லை ஆதரிக்கிறது இல்லை மாறாக இல்லை மாறாக இந்து அமைப்புகள் பிஜேபி ஆர் எஸ் எஸ் அவங்க ஆதரிக்கிறாங்க கமலஹாசன் பேசும்போது அவர் இந்துன்னு சொல்வதற்கு பதில் கோட்சே என்கிற ஆர் எஸ் எஸ் காரணம் சொல்லியிருந்தா இஸ்லாமிய மக்கள் எல்லாம் கைதட்டிருப்பாங்க இதை ரிலேட் பண்ண வேண்டியது கண்டிப்பாக சொல்ல வேண்டியது எல்லா கட்சிகளுமே நீங்க இஸ்லாமியர்கள் அதிகமா இருக்கக்கூடிய பகுதியில் போன உடனே ஒரு அரசியல் கட்சியினுடைய தலைவர் குல்லாணி தான் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடும் அப்போ அந்தந்த பகுதியினுடைய பிரச்சனைகளை மையப்படுத்தி தான் எல்லா அரசியல் கட்சிகளும் பிரச்சாரம் செய்கின்றன அப்ப அவர் அங்க போயிட்டு பேசுகின்ற பொழுது இங்க வந்து இஸ்லாமியர்கள் மட்டும் பயங்கரவாதிகள் என்பது போன்ற ஒரு தோற்றம் ஏற்படுகிறது அப்படிலாம் இல்ல என்று ஒரு கருத்தை முன்வைக்கிறார் முக்கிய பிரமுகர் அதுதான் பிரச்சனை இஸ்லாமியர்களை பயங்கரவாதி எல்லா இஸ்லாமியர்களும் இஸ்லாமிய அமைப்புகளும் வீதிக்கு வந்து ஒரு படத்துக்காக போராடி நாங்க எதிர்த்து சொன்னா அது கமல்ஹாசன் விஸ்வரூபம் அதோட ஒவ்வொரு இன்ச் ஒவ்வொரு வசனமும் இஸ்லாமிய மக்களுக்கு எதிராக இருந்தது இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகள் செய்கிற படுகொலைகளை மிக கொடூரமாகவும் அதற்கு முஸ்லீம்களை பழி வாங்குற கமல்ஹாசனோட செய்கியை நியாயப்படுத்தி காட்சி அமைப்பு வச்சாருங்க யாருமே அதை செய்யல அது அந்த குற்ற உணர்வு கமல்ஹாசனுக்கு அந்த இடத்துல வந்ததுனால அதை டேலி பண்றதுக்காக கோட்சியை பயன்படுத்தி இஸ்லாமியர் கன்வீன்ஸ் பண்றது தானே தவிர இந்து அமைப்புக்கு எதிராக பேசல அதில் இன்னொரு விஷயம் ஏ ராஜேந்திர பாலாஜி இவ்வளவு கொந்தளிக்கிறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரோல் யாரு பண்ணணும் உண்மையிலே கமல்ஹாசன் பேசியிருந்தா இந்த ரோலை எச் ராஜா பண்ணணும் அர்ஜுன் சம்பத் பண்ணணும் அல்லது இந்து அமைப்புகள் பிஜேபி காரங்க பண்ணணும் பிஜேபி காரங்க பண்ண வேண்ட ரோலை கமல்ஹாசன் உண்மையா பேசியிருந்தாருனா ராஜேந்திர பாலாஜி சம்பந்தம் இல்லாம வாண்டடா அவர் வந்து வண்டியில ஏற ஏறாருனா ராஜேந்திர பாலாஜிக்கு இந்துங்கிற எண்ணெல்லாம் கிடையாது அவருக்கு அதிமுகவுக்கும் கமல்ஹாசனுக்குள்ள ஒரு பிரச்சனையை அதிமுக அரசுக்கு எதிராக தொடர்ந்து சீண்டுகிட்டே இருக்கிறார் கமல் அதுக்கு ஒரு காரணமா இதை பயன்படுத்திக்கிறாரு இதில் கமல்ஹாசனுடைய கருத்து இருக்கக்கூடிய சரி தவறு அப்படிங்கிற ஒரு வாதம் ஒரு பக்கம் இதற்கு அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜியினுடைய கருத்து அப்படிங்கிறது எந்த அளவிற்கு அது ஏற்புடைய கருத்து அது அப்படி ஜட்லை கடந்து நம்ம அதுவும் ஒரு அமைச்சர் இல்லை முதல்ல நம்ம வந்துட்டு கமல்ஹாசன் பேசியது அப்படின்ற ஒரு இடம் தப்பா சரியான ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்ட உடனே அமைச்சர்கிட்ட போகிறது தான் சரியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கமல்ஹாசன் குறிப்பிட்டது வரலாற்று நிகழ்வு நடந்தது என்னவோ அதைத்தான் அவர் சொன்னார் அதில் எந்த தவறும் இல்லை அந்த எந்த இடத்தில் பேசினது அதெல்லாம் வந்துட்டு வேறு அதுக்கு அப்புறம் வருவோம் கமல்ஹாசன் பேசியது இந்த மாதிரி மகாத்மா காந்தியை சுட்டு கொன்றவர் ஒரு இந்து தீவிரவாதி அப்படின்ற பொருளில் அவர் வந்துட்டு பேசுறாரு சுட்டு கொன்றவர் ஒரு தீவிரவாதி அவர் அவர் இந்து அதுதான் ரெண்டு ஒன்று தான் இப்போ இது வந்துட்டு த ஸ்டார் அப்படின்ற ஒரு பத்திரிகை அது வந்துட்டு காந்தி இறந்ததை வந்துட்டு சொல்லும் பொழுது அது சொல்கிறது காந்தி இஸ் ஷார்ட் டெட் இது வந்துட்டு ஒன் பெண் இங்கிலாந்துலேருந்து வந்த பத்திரிகை ரயாட்ஸ் அண்ட் பாம்பே ஆஃப்டர் ஹிந்து அசாசின் ஃபயர்ஸ் அட் ப்ரேயர் மீட்டிங் அப்படின்னு போடுது இதை விட முக்கியமான ஒரு வரலாற்று உண்மையை போகணும் மகாத்மா காந்தி இறந்துட்டார் அவர் சுட்டு கொல்லப்பட்டார்னு செய்தி பரவி ஒரு கலவரச்சூழல் ஏற்பட்ட பொழுது அப்பொழுது நேரு வந்துட்டு பேசும் பொழுது அவர் சொன்னார் ஹிந்து அசாசினேட்டட் காந்தி என்றார் ஏனென்றால் அப்பொழுதே ஒரு பரப்புரை வந்துட்டு முன்னெடுக்கப்பட்டது காந்தியை சுட்டவர் ஒரு முஸ்லீம் என்று உடனே அதை தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்படும் பொழுது அன்றைக்கு பிரதமராக இருந்த நேரு அதை செய்திருக்கிறார் வானொலியில் இரண்டாவது இங்கே வானொலியில் பெரியார் அவர்களை கூப் தந்தை பெரியார் அவர்களை கூப்பிட்டு பேச வைத்திருக்கிறார்கள் எனவே நாம் இந்த வரலாற்றிலிருந்து நாம் பார்க்கும் பொழுது எப்பொழுதெல்லாம் காந்தி கொன்றவர்கள் நீங்கள் தான் என்ற ஆர் எஸ் எஸ் அல்லது பாஜகக்காரர்களையோ பார்த்து சொல்லும் பொழுது நீங்க ஒரு ஹிந்து து
அப்போ வந்துட்டு நாதுராம் கோட்சே கோர்ட்டில் கொடுத்த அந்த வாக்குமூலத்தை தான் நம்ம எடுத்து பேசணும் அதில் ஒரு தட்டத்திலையும் அவர் சொல்கிறாரு ஏன் கொன்றேன் என்பதற்கான காரணமும் தான் ஒரு இந்து அப்படின்ற ஒரு காரணமும் காந்தி எப்போதும் முஸ்லீம்களுக்கு ஆதரவாகத்தான் செயல்படுகிறார் என்பதும் அதனுடைய தொடர்ச்சியாகத்தான் பிரிவினைக்கு பிறகு அவர்களுக்கு சேர வேண்டிய பணத்தை அவர்களுக்கு தர வேண்டும் என்று சொன்னதும் மற்றபடி இவர் வந்துட்டு நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸை புறக்கணித்தது அப்புறம் ஈவன் அந்த இதுக்கு வந்துட்டு மக பகத்சிங் தூக்கில் போடப்பட்டதையெல்லாம் வந்துட்டு கண்டிக்காமல் வேடிக்கை பார்த்தது என்று பல்வேறுபட்ட காரணங்களை சொல்கிறார் ஆனால் அவர் முக்கியமாக எடுத்து மையப்படுத்தியது எது என்றால் அந்த மத பிரச்சனை தான் எனவே அவர் ஒரு இவர்களை நோக்கி இந்த குற்றச்சாட்டுக்காரம் நீளும் பொழுதெல்லாம் அப்படி சொன்னார்கள் அவர் எங்களை சேர்ந்தவர்கள் அல்ல அவர் இந்து மகாசபான்றாங்க இந்து மகாசபா என்னது அது இந்து மத அமைப்பு தானே அந்த மதத்திலிருந்து தானே இந்த முடிவெடுக்கப்பட்டது எனவே இது வரலாற்று ரீதியாக அவர் சொன்னதில் பிழையில்லை இரண்டாவது விடயம் என்றால் இதை நீங்கள் எந்த இடத்திலிருந்து கண்டிப்பீர்கள் இது அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி இந்த இடத்தில் நீங்கள் தேர்தல் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சூழலில் இந்த நான்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் நடக்கின்ற ஒரு சூழலில் நீங்கள் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் என்றால் இதை உடனடியாக காவல்துறையினுடைய எதிரிடத்துறை இவ்வாறு இவர் பேசியது என்பது சரியா என்கின்றதை அங்கே செய்திருக்கலாம் இல்லை தேர்தல் ஆணையத்தில் சொல்லலாம் ஒரு கட்சிக்கு எதிராக ஒரு கட்சி தேர்தல் ஆணையத்திற்கிட்ட சொல்லலாம் அதுதான் இங்கே முக்கியம் ஆனால் அப்படி எதுவும் செய்யாமல் இப்படி ஒரு வார்த்தையை இப்படி ஒரு ஒரு சொல்லாடலை இப்படி ஒரு டயாட்ராய் ஒரு திட்டு திட்டு வசை மாறியை பொழிவது என்பது அரசியல் தேர்தல் <laughs> 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 ஹிந்து என்று ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்துகின்ற பொழுது அது தேர்தல் விதிமுறைகளுக்கு எதிரானதாக இருக்கிறது அதை மீறுவதாக இருக்கிறது இப்போ வாக்கு அரசியலில் ஈடுபடுவதற்காகவே இஸ்லாமியர்கள் அதிகம் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் அவர் வந்து கோட் ஆஃப் கான்டக்டை மீறுறாரு அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு இல்லையா அதை தவிர்த்து விட முடியுமா ஒன்று திராவிட வழியில் வந்து ஒரு கட்சியாக அடையாளப்படுத்தக்கூடிய அஇஅதிமுக ஹிந்து அப்படிங்கிறத மையப்படுத்தி அரசியல் செய்கிறது ஆமாம் அப்போ கமல்ஹாசன் சொல்லும்போது பின்னாடி அந்த சமரசம் எல்லோருக்கும் இடையே ஒரு சமரசமான ஒரு சமூக சூழல் இருக்கணும் அப்படின்றத தான் பேசி முடிச்சிருக்கிறாரு இந்த தினத்தந்திர இன்றைக்கு வந்து அந்த செய்தியினுடைய அந்த இடத்துலேருந்து நான் சொல்கிறேன் சரி இன்னொன்று மதத்தை எடுத்து பேசுவதெல்லாம் வந்துட்டு கோட் ஆஃப் கான்டாக்டுக்கு எதிரானது மத உணர்வுகளையோ சாதிய உணர்வுகளையோ இன உணர்வுகளையோ உருவாக்கி அதன் மூலம் வாக்கு சேகரிக்கக்கூடாது அது தேர்தல் விதிமுறைகளுக்கும் நோக்கங்களுக்கும் எதிரானதுன்னு ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்டில் இருக்குது தேர்தல் ஆணையம் அது கட்டாய நடவடிக்கை எடுத்தாகணும் இவருங்க நீங்கள் கமல்ஹாசனை பார்த்து நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்களே நேற்று கொல்கட்டாவில் வந்துட்டு பேசுகிறாரு பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவர் அமித்ஷா யாராவது ஜெய் ஸ்ரீராம் என்று உச்சரித்தால் மம்தா பானர்ஜி கோபப்படுகிறார் இப்போதுதான் நான் ஜெய் ஸ்ரீராம் என்று கோஷமிடுகிறேன் அவருக்கு தைரியம் இருந்தால் என்னை கைது செய்யட்டும் நான் நாளை கொல்கத்தாவில் தான் இருப்பேன் இது என்னது இது இங்கே எங்கு அது வருது இந்த நாட்டினுடைய நாடாளுமன்றத்தினுடைய தேர்தல் நடக்கின்ற பொழுது பொருளாதார விடயங்கள் ஏராளமாக இருக்கும் பொழுது நீங்கள் கொடுத்த வாக்குறுதிகளின் மீது நீங்கள் சாதித்தது என்ன என்று சொல்வதற்கு பதிலாக மதவாதத்தை நீங்கள் ஊக்குவித்து ஊக்குவித்துன்ற சொல்றாரு இல்லையா அந்த மாதிரி நாக்கை ஏற்க தூண்டுகிறாரு இது என்னது எதிர்வினை பாஜகவில் இருந்தோ இந்து மக்கள் கட்சியில் இருந்தோ இந்து முன்னணி போன்ற அமைப்புகளில் இருந்தோ வந்திருந்தால் ஆச்சரியம் இல்ல அஇஅதிமுக வருகிறதே அது ஏன் அப்படிங்கிற கேள்வி வைக்கிறார் ஆமா அஇஅதிமுக ஹிந்து அப்படிங்கிற அரசியலுக்குள் நகரம் தொடங்கி இருக்கிறார் அப்படி அண்ணன் கோவை செல்வராஜ் வந்துட்டு சிநேகனை பார்த்து கேட்டது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கிறது இப்படி ஒரு கேள்விக்கான அவசியம் என்ன என்று நான் அண்ணனை கேட்கிறேன் நீங்கள் ஹிந்து வாங்குற அப்படின்னு எதுக்கு அதை கேட்குறீங்க நீங்கள் ஏன் கேட்குறீங்க அந்த வார்த்தையை அவர் ஒரு வரலாற்றை வச்சு சொன்னார் அந்த வரலாற்றில் உங்களுக்கு மாற்று கருத்து இருந்தால் மாற்று கருத்து சொல்லுங்கள் அல்லது கமல்ஹாசன் அப்படி மதத்தை பயன்படுத்தி இருந்தார் என்றால் நீங்கள் தேர்தல் ஆணையத்தில் சொல்லுங்கள் அப்படி என்றால் நான் ஒரு கேள்வி கேட்கின்றேன் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் முஸ்லீம்களுடைய குல்லாவை போட்டுக்கொண்டு பரப்புரை செய்தாரே அது விதிமுறை மூறல் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாமா அல்லது அதையும் அவ்வாறு விட்டுவிடலாமா அந்த இடத்தில் நீங்கள் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களை பார்த்து அண்ணன் கோவை செல்வராஜ் அவர்கள் நீ இந்துதானா என்று கேட்பாரா நான் கேட்கின்றேன் இவ்வாறு பேசலாமா நாம் இது ஒரு பரந்துபட்ட ஒரு மாபெரும் மக்கள் சமூகம் இந்தியா என்பது 
இதில் நீங்கள் இப்படியெல்லாம் கேள்வி கேட்டு இப்படியெல்லாம் பேசுவது என்பதை எவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் சார் அதை விட நான் நான் சொல்கின்றேன் நான் கண்டிப்பது அப்படின்ற வார்த்தைகள் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை முதலில் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி அவர்கள் தயவு செய்து இப்படி பேசுவதை நிறுத்த வேண்டும் இந்த அறுப்பேன் என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தை என்னால் பேஸ்புக்கில் கூட பதிவு செய்ய முடியாத அளவிற்கு முதலமைச்சர் அந்த அமைச்சர் மீது எதுவும் நடவடிக்கை எடுப்பாரா அல்லது அந்த வார்த்தைகளை அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி திரும்ப பெறுவாரா போன்ற கேள்விகளை முதல் கேள்வி முன்னேற்றது நான் ஒரு ஒரு கேள்வி மதிமாறன் இப்போ இது இது நீங்க திமுக போன்ற கட்சிகள் இதுல ஒரு மௌனம் சாதிக்கிறார்கள் அது அது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது இல்ல அது என்னன்னா எதிரான சொன்ன மாதிரி அந்த இஷ்யூ அதுல இல்ல அப்படிங்கிறதுனால தான் சொல்றாங்க இன்னொன்னு திமுக மௌனம் சாதிக்கிறது கட்டம் ஆனால் இந்த பிரச்சனை நேரடியாக இந்து அமைப்புகள் பாஜக போன்றவைகள் மிக தீவிரமாக கமல்ஹாசன் இருக்கிற சினிமா துறைக்குள்ளாரியே மெர்சல் படத்துக்கு மிக மோசமான எதிர்வினை ஆற்றிய போது கமல்ஹாசன் வாய தரவில்ல ஏன் கமல்ஹாசன் அப்படி சொல்லியிருக்க மாட்டாரு இந்துக்கு எதிராக சொல்லியிருக்க மாட்டாருங்கிறதுக்கு அந்த சாட்சியெல்லாம் சொல்றேன் முரசொலி சொல்லலங்கிறது விடுங்க கமல்ஹாசன் தன் துறை சார்ந்து இருக்கும் போது சொல்லலங்கிறதுனால தான் அங்க அவர் இந்து எதிர்ப்பு பேசியிருக்க மாட்டாருங்கிறது ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் முரசொலி ஏன் சொல்லலங்கிறதுக்கு பதில் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி மெர்சல் படத்துக்கு சம்பந்தம் இல்லாத மக்கள் இந்து பெருமக்கள் எல்லாம் வந்து அவருக்கு கிறிஸ்டியன் அவரை விஜய் போது அவருக்கு ஆதரவாக எங்களை போன்ற எல்லாருமே அவருக்கு ஆதரவாக வந்த வெளியில இருந்து ஆனா கமல்ஹாசன் ஒரு வார்த்தை பேசல அதை விடுங்க கமலுக்கு ரொம்ப மரியாதை அவருக்கு நெருக்கமான நண்பராகவும் இருக்கிறார் வைரமுத்து அவர் ஆண்டாள் பிரச்சனையில் ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தை சேர்ந்த திருவள்ளிக்கேணி இந்த மாதிரி ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் இருக்கலாம் ஒன்னா சேர்ந்து காது கூசும் அளவுக்கு அவங்க தாயை எல்லாம் பிஜேபியோட மாநில செயலாளர் வைரமுத்துவோட தாயை எல்லாம் இழிவா பேசும்போது கூட ஒரு வார்த்தை இது தவறு இப்படி பேசக்கூடாதுன்னு கூட வைரமுத்துக்கு ஆதரவா கமல்ஹாசன் சொன்னதில்லை அது போக இப்ப வீரமணி ஆசிரியர் வீரமணி கமலுக்கு ஆதரவா அவர் அறிக்கை கொடுத்திருக்கிறார் ஆனால் இதே தேர்தலில் பொய்யாக திமுக ஒரு இந்து எதிர்ப்பு கட்சியின் பிஜேபியும் அண்ணா திமுக பொய் சொல்லிக் கொண்டிருந்த போது இதே கமல்ஹாசன் மௌனம் சாதிச்சாரு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் அந்த அளவுக்கு இது தீவிரம் கூட இல்லை இவங்க எல்லாம் ஒரு வைரமுத்துக்கு ஒரு விஜய்க்கு ஒரு திமுகவுக்கு ஒரு ஆசிரியர் திமுக ஒரு அமைச்சர் பேசிய கருத்து அமைச்சர் பேசிய கருத்து ஒரு அமைச்சருடைய கருத்திற்கு ஒரு பிரதான எதிர்கட்சி என்ன எதிர்வினை ஆற்றுகிறதுங்கிற கேள்வி வருது இல்ல ஆமா அது அமைச்சர் பேசிய கருத்து அவர் வந்து வான்டடா வண்டியில் ஏறுறாரு அவரோட நோக்கம் என்னன்னா இதுல நல்ல அரவக்குறிச்சி தேர்தல் இஸ்லாமியர் மக்கள் மத்தியில் நான் பள்ளப்பட்டியே போனவன் பெரும் செல்வாக்கு பெற்றது அங்க திமுக தான் செல்வாக்கா இருக்கு இப்ப அண்ணா திமுக இந்த ரியாக்சன்ஸும் கமலஹாசனோட இந்த பங்களிப்பும் பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்தில் கமலஹாசனை ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கான ஒரு உள்குத்து வேலை இதில் நடக்கிறதுனால திமுக மௌனமாக இருப்பதுதான் அவங்களுக்கு நல்லது திமுக சார்பா பேசுறாதீங்க மிக தீவிரமாக இந்து எதிர்ப்பாளராக அமைச்சர் சித்தரிக்கிறார்ல கமல்ஹாசனை இந்த சித்தரிப்பு இஸ்லாமியர் மத்தியில் கமல்ஹாசனுக்கு ஒரு செல்வாக்கை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் அது முஸ்லீம் மத்தியில செல்வாக்கு பெற்றிருக்கிற திமுக டேமேஜ் பண்ணுங்கிற உள்நோக்கமும் ராஜேந்திர பாலாஜிக்கு இருக்குது வளர்த்துடக்கூடிய முயற்சி நிச்சயமா இருக்கு இஸ்லாம் அதனால தான் கமல்ஹாசன் அங்க பேசிருக்கிறார் அப்படி இந்த இடத்துல பேர் எடுக்கலான்னு அது அண்ணா திமுக அதிமுக வளர்த்து விடணும்னு நினைச்சாங்கன்னா அந்த ஓட்டு யாரோட ஓட்டு அண்ணா திமுக ஓட்டு இல்ல அது பிஜேபி கூட்டணி இருக்குது இஸ்லாமியர் எனக்குறைக்கும் <laughs> பழிக்கவே பழிக்காத ஒன்று அதே நேரத்தில் அவரை குறை சொல்வதற்காக நாங்கள் மதி அது அதிமுகவுடைய மறைமுக கூட்டணி என்றால் ஊரில் உலகமே சிரிக்கும் ஏனென்றால் நேரடியாக அன்று தொட்டு இன்று நீங்க உலகமே பார்த்து சிரிக்கும் இல்ல கண்டிப்பாக இருக்காது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அண்ணன் மதிமாறன் அவர்களே உங்கள் மீதும் உங்களுடைய கருத்துக்கள் மீது எனக்கு மிகப்பெரிய மரியாதை உண்டு ஆனால் இன்றைக்கு அமைச்சர்கள் வந்து நான் வந்து அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் 
என்ன பேசுறாங்கன்னு நிதானம் இழந்து பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் பதட்டத்துல என்ன நடக்கும்னே தெரியாம அப்படி பதட்டத்துல வந்த வார்த்தையின் கூட சொல்லுங்க ஓரளவுக்கு நாங்கள் மனிதாபிமானத்தோட மன்னித்து விட்டு சட்டப்படி நாங்க சந்திக்கிறோம் அதை விட்டுட்டு நீங்க பேசும்போது நான் அமைதியாக இருந்தேன் நீங்க பேசும்போது நான் அமைதியாக இருந்தேன் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல நம்மவர்கள் <laughs> 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 ஒட்டுமொத்தமாக <laughs> 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 இந்துக்களுக்கான இயக்கமாக மட்டும் மாறிவிட்டவா உங்களுடைய கேள்வியினுடைய நோக்கம் என்ன ஹிந்து கன்சாலிடேஷன் அப்படிங்கிறத நோக்கி அதிமுக நகர தொடங்கிடுச்சா இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருக்கிற விஷயத்துல மரியாதைக்குரிய என்னுடைய நண்பர் சிநேகன் நீண்டகால நண்பர் ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்பட்டாரு நான் உணர்வு பூர்வமா பேசணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த விஷயத்துல அதனால இந்தியாவில் சுதந்திரமாக இருக்க முன்னாடி பாகிஸ்தான் பிரிக்கல பாகிஸ்தானுக்கு இஸ்லாமியர்களோ இந்துக்களோ கிறிஸ்தவர்களோ சீக்கியர்களோ எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து வாங்கினது தான் இந்த சுதந்திரம் அதனால இது எந்த தனிப்பட்ட மதத்துக்கு சொந்தம் இல்லை இந்தியா எல்லா மத மக்களும் வாழுகிற நாடு இது அதுலதான் சுதந்திரம் இந்தியாவில வந்து பாகிஸ்தானை தனியா பிரிச்சு மரியாதை குறிய மறந்த ஜின்னா அவர்கள் தலைமையில அங்கேயும் இங்க மகாத்மா காந்தி அவர்கள் இந்தியாவை பிரிச்சு ஒற்றுமையா இருக்கணுங்கிறக்காக அன்றைக்கே செயல்பட்டாங்க அந்த அடிப்படையில தான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய மூத்த தலைவர் அல்கா அத்வானி கூட பாகிஸ்தான்ல பிறந்தவர் தான் இந்தியாவுக்குள்ள பிடிக்க போயிருந்தார் இந்த மாதிரி இருக்கும் போது நீங்க இந்த நேரத்துல இந்துக்கள் இஸ்லாமியர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என்று பிரித்து பார்க்க இருக்கிறீர்கள் அவர்களை பற்றி தனிப்பட்ட முறையில மதத்தின் அடிப்படையில பேச வேண்டாங்கிறது தெரியும் அவருக்கும் தெரியும் அதுக்கு நிறைய நான் என்ன கேக்குறேன் சார் நாங்க வந்து எந்த மதத்துக்கு விரோதிகளும் அல்ல எல்லா மத மக்களும் வாழ்ற நாடு சார் இது தனிப்பட்ட மத நாடு கிடையாது இந்தியா எப்படி ஒரு மதத்தை வாழ முடியும் ஒரே ஒரு கேள்வி தான் ஒரு முன்னாள் நீங்க சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக இருந்தவங்க மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் நீங்க ஒரே ஒரு கேள்வி அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி பேசியது சரியா கமலஹாசனுடைய கருத்து தவறு என்று எடுத்துக்கொண்டால் தேர்தல் ஆணையத்தில் புகார் அளிக்கலாம் கோட் ஆஃப் கான்ட் இருக்குது அவர் விதிகளை மீறியிருக்கான்னு சொல்லலாம் அவர் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தை புண்படுத்தி இருக்கிறான்னு சொல்லலாம் அவரை கைது செய்ய சொல்லி வலியுறுத்தலாம் அல்லது நீங்கள் என்ன மாதிரியான மான நஷ்ட வழக்கு போடலாம் அது வேற ஆனால் ஒரு அமைச்சரே நேரடியாக மிரட்டல் விடுப்பது சரியா அமைச்சரினுடைய இந்த நடவடிக்கைக்கு அமைச்சர்களினுடைய தலைமை அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் என்ன எதிர்வனை ஆற்றியிருக்கிறார் என்ன கருத்து சொல்ல போறாரு முதலமைச்சர் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி மீது என்ன நடவடிக்கை எடுக்க போறாரு அதாவது அவர் ஏன் பேசினார் என்ன பேசினார் என்னங்கிறது கட்சி தலைமை எதுக்காக என்ன பேசினார் கேட்கும் அது என்ன நடவடிக்கை எடுக்கணும் எடுக்கணுமா எடுக்கக்கூடாது அது தவறா என்னங்கிறத முடிவு எடுக்கும் அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு மதத்தின் அடிப்படையில் சொன்னா சார் நான் ஒரே ஒரு மூணு கேள்வி உங்களை கேட்கறேன் சார் ஒரே நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம் நான் கேட்கற கேட்டுங்க மரியாதைக்குரிய ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் படுகொலை செய்யப்பட்டார் அப்ப வந்து ஒரு தமிழ் தமிழர்கள் தான் வந்து எல்டிடியில் இருந்து செஞ்சாங்க அப்ப ஒட்டுமொத்த தமிழர்களுமே குற்றவாளியா சீக்கியர்கள் வந்து ஒன்னும் வேண்டாம் சார் ரெண்டு போலீஸ்கார் இந்திரா காந்தி அங்க கொண்டாங்க அதுக்காக ஒட்டுமொத்த சீக்கியர்கள் குற்றவாளியா சொல்லுங்க அப்ப ஒரு யாரோ ஒருத்தர் செய்த தவறுக்கு ஒட்டுமொத்த மதமும் குற்றவாளியாக முடியுமா என்னுடைய கேள்வி இனி இஸ்லாமிய பயங்கரவாதம் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்த கூடாது என்று இஸ்லாமிய பயங்கரவாதம் என்று உங்கள் கூட்டணி கட்சியை சேர்ந்த பாஜக நிர்வாகிகள் கூடாது 
எப்படி இல்ல ஒரு நிமிஷம் எப்படி இஸ்லாமியர் ஒட்டுமொத்த குற்றவாளி ஆக முடியும் யாரோ ஒரு இஸ்லாமியர் வந்து தவறு செய்யறாரு தீவிரவாதி ஒட்டுமொத்த உலக நாடுகளை தீவிரவாதத்தை அடக்கணும்னு சொல்லுது இந்தியாவை அடக்கணும்னு சொல்லுது எல்லா மக்களும் அடக்கணும்னு சொல்றோம் கடுமையான அறச்சீற்றத்தோடு எதிர்க்கிறார் இஸ்லாமிய பயங்கரவாதம் என்ற வார்த்தையை உங்கள் கூட்டணி கட்சியை சேர்ந்த பாஜகவை சேர்ந்த நிர்வாகிகள் பயன்படுத்துவதை சட்டப்பேரவையினுடைய முன்னாள் உறுப்பினர் கோவை செல்வராஜ் கடும் கோபத்தோடு எதிர்க்கிறார் அப்படிலாம் சொல்றது தப்பு கூட்டணி கட்சியாக இருந்தாலும் நாங்கள் ஏற்றுக்க மாட்டோம் சொல்றீங்க கரெக்டா அதாவது அதாவது பாரதிய ஜனதா கட்சியோட தேர்தல் தான் அதிமுக கூட்டணி அதிமுக கொள்கையில வந்து விட்டு கொடுத்து பேச வேண்டிய அவசியமே இல்ல அதிமுக கொள்கை எந்த மதத்தையும் தனிப்பட்ட முறையாக வன்மையாக யார் கண்டித்தாலும் அதை எதிர்ப்போம் கோவை செல்வராஜ் ஹிந்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிட்டு ஹிந்துக்கள் கமலஹாசனை நாக்க இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னதை கோவை சொல்றாஜ் கடுமையாக இருக்கிறார் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜிக்கு கோவை சொல்றாஜ் கண்டனங்களை பதிவு செய்கிறார் சார் அதாவது நான் இப்போ சொல்றான் கமலஹாசன் அவர்கள் பின்விளைவை என்னென்று தெரியாமல் தேவையில்லாத பேசி ஒரு நாட்டில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகிறார் இந்த தேர்தல் ஆணையம் வந்து நடவடிக்கை எடுக்கணும் சொல்றோம் அந்த அமைப்பை தடை செய்யணும்னு சொல்றோம் கமலஹாசனை வந்து பேசக்கூடாதுன்னு சொல்றோம் சார் நன்றி நன்றி கோயிலார் சிநேகன் சுருக்கமாக நிறைவு கருத்து இதுல சட்ட ரீதியாக நீங்க ஏதேனும் நடவடிக்கை எடுக்க தயாராக இருக்கிறீர்களா உங்க மீது சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகளுக்கு நாங்கள் தயாராக தான் இருக்கிறோம் வந்தா எதிர்கொள்ள தயாரிங்க அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி கமலஹாசன் மீது தெரிவித்திருக்க கூடிய கருத்திற்கு நீங்க சட்ட ரீதியா என்ன நடவடிக்கை எடுக்க எடுப்பதற்கான ஆயத்தங்கள் எதுவும் இருக்கிறதா சுருக்கமா நிறைவேற்று நிச்சயமாக நிச்சயமாக எடுப்போம் நிச்சயமா எடுப்போம் அது வந்து நிச்சயமா இதுக்கு பிறகு நாகரிகம் மற்றும் பேசி ஒரு பாலமாக அமைகிற அளவுக்கு நிச்சயமாக ராஜேந்திர பாலாஜி மீது நாங்கள் கண்டிப்பாக வந்து இந்த மாதிரி நாகரிகமற்ற முறையில் மத உணர்வுகளை தூண்டி விடுகிற அளவில் பேசுகிற அரசியல்வாதிகளுக்கு பாடம் புகட்டும் அளவுக்கு நாங்கள் நிச்சயமாக சட்ட ரீதியாக நாங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அதே நேரத்தில் எங்கள் மீது வர சட்ட நடவடிக்கை நடவடிக்கை நாங்கள் எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்கிறோம் இப்போதும் சொல்லுகிறோம் நாங்கள் எந்த மதத்தையும் தனிப்பட்ட முறையில் உயர்த்துவதோ தாழ்த்துவதோ எங்களுடைய கொள்கை அல்ல எல்லா மதத்தின் மீதும் இருக்கிற தீவிரவாதத்தை கண்டிப்பது எங்களுடைய நாம் முதல் கேள்வியை நிறைவு செய்யலாம் ஒரு அமைச்சரின் கருத்து இவ்வாறு இருக்கலாமா என்ற தளத்தில் பேசியிருக்கிறோம் முதலமைச்சர் என்ன செய்ய போகிறார் என்ற கேள்வியை முதல் கேள்வி முன்வைத்திருக்கிறது காலம் பதில் சொல்லும் காத்திருக்கலாம் நிறைவு செய்கின்றேன் குரலற்றவர்களின் குரலா என்றும் நான் செந்தில் 